在师傅的一番劝说下，爷爷决定把老宅拆了，向下挖六尺来查明究竟有什么。老爷子，别人家的地基都是泥洼，甚至积水。这么干燥的可是头一回见着，壮子，今儿个有什么古怪，你都给我刨出来，回头叔忘不了你的好。得嘞，谢谢叔。在过了一段时间之后，小壮在地下终于挖到了一个类似巨蟒的骨架，一度让在场的所有人都感到震惊。壮子继续，我倒要看看缠了我家十几年的到底是什么东西。好嘞，您等着瞧，我也好奇着呢。在一番挖掘之后。地底下的巨大骸骨终于展现在人们面前，这具骨架放到爷爷的眼前一看，让他也是为之震惊。然而就在小壮想要伸手摸一下这具骸骨时，廖叔仅仅只是一眼便看出了端倪，连忙扔一张符箓贴在那骸骨的牙齿上，然后让小壮赶紧上来。刚刚贴的符箓已经开始起效了，一团团冒着黑气的骷髅头从那副骨架窜了出来，吓得众人四散奔逃。廖先生，怎么会变成这样？我家宅子底下怎会有如此诡异的东西？而且突然就化作黑气消失了。这可不是消失，之前的巨骨是被此处吸引而来的过往阴煞之物汇集凝聚而成，被符文驱散后就露出了本体。这就是很恶毒的劫运风水局。这山形如青龙，而此地正是入山必经路口，是为龙首。龙首之地却插埋入一条小龙。风水上将此称为二龙戏珠，按说这是福之所在，建在其上的人家必定气运亨通，家中之人可保富贵荣华，身强体健。但是如果将仙人遗骸埋入其中，便可劫走此地运道。这块地适合建阴宅而非阳宅，风水先生骗你在此建房，便是要劫取你整个家族的运道，为他人所用。我这话说的没错吧？刘华深，你乱说什么呢？我根本听不懂。你们这样含血喷人，我男人可不会罢休。此地土质干燥，是一块极其凶险的阴煞地，死人葬入会尸变，所以必须在上镇以阳宅借人阳寿镇阴地。既然无人认领棺木，就将棺木遗骨取出焚毁。不但你家运都会转，整个村子都会转运。好。这样做简直大快人心！你、你们敢？你们欺人太甚！你们这是违法！你们这是封建迷信！你们是盗墓贼！你男人当个小官就这么了不起吗？岂有此理！哪有祖坟埋人屋底的？好了，多说无益。没想到是劫了全村的运道，供其家所用，简直不是东西。杨叔，我有个请求。廖师傅就别见外了，但说无妨。我想让串子陪我去一个地方。在获得家人同意之后，我便跟师傅前往了县里。下了车之后，就直奔一家酒店去。廖叔，咱们来酒店干啥？我来拿回一件东西。串子，叔需要你帮的忙。叔要我做啥事，尽管吩咐就是了。你仔细看看，这座酒店，仔细看看有没有什么奇怪的地方。那里那个位置有一股黑烟。干得好，串子。一会廖叔带你去吃好吃的。叔，你看不到黑气，所以才不先放鸽子吗？对，因为你家多年来不太平，导致体内阴阳失调，体质偏阴，所以容易看到一些常人无法见到的现象。鸽子飞出来了，鸽子为什么要含住火柴呢？怎么现在变钥匙了？含住火柴是为了防止在找东西时发出叫声被人发现。原来如此。好聪明！古人训练鸽子窃取财物而来去无痕，我只是训练鸽子拿钥匙而已。好了，咱们先赶车回去吧。嗯，叔，你的手艺难不难学？咋？想学叔的手艺？嗯，我要鸽子偷光留沈家。教你可以，作恶可不行。好吧。串子，你家暂时住不了了，这段时间住我家吧。好，我回去和我爹说一声，叔。快来快来，回村里的车来了，正好赶回去吃饭呢。